ons, wat jy hulle sien, waar sy anhou wat die bietie gaan moet praat, is nou jou geleentheid om daar om boter op te warm, om daar te rui, maar vanavond is het nou, het hy die geleentheid my te beerd geval, en ja, die Heere, die geest van die Heere, is my altyd wonderlik, ek het nou daar met pastoor Davie gepraat, en ek sê vir hom, pastoor, jy moet vir my bid, want wanneer ek hierdie boodskap, ek hierdie boodskap ontvang het, en ek wil vir jou weis, het is letterlijk so papier die. En ek is bezig om hierdie boodskap te skryf, en al kom drie ander boodskap op oor. Nou is het bezig om na hierdie boek te kyk, en na so rukkie sê die geest van die Heere vir my, maar waar is het bezig? Het ek aan die begin vir jou gesê, dit is waar we jou moet praat. En dit is hoe wonderlik die geest van die Heere is, Ek wil jy elkeen nie verwelkom vir die sê baie dankie. Ons het een wonderlijke dienst sondag gehad. Amen. En ek wil vir jy sê wat vir my wonderlijk is. En daar die dienst is wat gevraag is. Wat soek jy? En vanavond kan jy seker vir jouself die selde vraag vraag. En ek kan vir myself vraag. Wat soek ons? Wat soek ons vanavond by hierdie bid hier? Ons het gehoor sondag. Maar wat soek ons vanavond? by hierdie bid toe. Wat wil ons vanavond van hier ontvang? Pas loop daar die praat verlede week so wonderlik praat oor die geklank, die klank wat uit ons uitgaan, die klank wat ons oort bring. En ek wil vandag vir jou sê, as ek luister om my, is die geklank op baie baie skraal. Is daar een geklank van verwaardheid? En voordat ons verder gaan en hierdie boodskap bedien, kom ons sluit met die oor bid ons in. Heere, onse God, onmachtige Vader, Heere, ek dank jy, Heere, dat jy gees, my God, altyd die een sal wees, wat die woord van waarheid bring. Altyd die waarheid sal getuig, aangaande een levende Heere Jesus Christus. En daarom weet ek vanavond, Heere, dat met my woorde skat, met my kennis, met dit, Heere, wat ek weet, Heere, is dit ver te min, maar, Heere, met die gees, die gees wat praat met die gesalt is, met die kinders, met die gemeente, met die lichaam, Heere, daar die gees is die gees waarop ek my beroep. Heere, laat het vanavond so wees, Heere, dat die woord uitgaan, wat mense opruim, wat mense bemoedig, Heere, wat mense weer kracht gee, Heere. Heere, ons leef in een tyd waar al baie vraag is. Ons leef in een tyd, Heere, my God, waar baie dinge gebeur, ons het vandag gehoor, hoeveel het gebeur, Heere. Heere, iemand wat sy leven, Heere, my God, tot die einde gekom het, Heere. Heere, ek hoor weer van een ander jong man, 37, Heere, wat die beroerte gehad het. Ek hoor weer van een ander jong man, my God, wat in een baie jong ouderdom, Heere, sy leven verloor. Heere, my God, is dit nie die tyd, hierdie tyd, waar ons ons bevind, wat ons ons meer en meer na u moet wen. Meer en meer van u moet soek, moet hoor, Heere, na by u woord moet wees, Heere, my God. Heere, laat die vanavond so wees, Heere, dat ons hoor, wat die geest spreek. Ek bid het, my God, in Jesus naam. Amen. Broers en sisters, dit is so, ons sal daar die gebedsversoeke aan die einde van Theodore, dat jy weet, ek het nie vergeer al van nie. Maar, as door David begin met die gedeelte vir Lerewekse bidie, en daar die gedeelte het hy 1 Korintiërs 2 gelees, en ek wil graag weer daar die gedeelte gelees, want daar die gedeelte het weer by my opgekom, toe ek bezig was om voor te bereid. 1 Korintiërs 2, daar vanaf vers 1 tot 5. En soos wat Dr. Davie gesê, het hy dit net van die geest ontvang om te lees, en so het het weer ook in my hart opgekom, terwijl ek bezig was om voor te bereid. Die aard van Paulus sy predike. 1 Korintiërs 2, allemaal daar, kom ons lees saam. En toe ek by julle gekom het, broeders, 
Het ek nie aan julle die getuinis van God kom verkondig met vertreffelijkheid van woorde of van wijsheid nie. Nie met die vertreffelijkheid van woorde en wijsheid nie. Hoeveel mens het vandag nou wijsheid oor die woord, vertreffelijkheid soos die sterke sê het was oor. En het bly by my, want dit is so, hoe meer ek luister, hoe meer hoor ek een woord wat baie nabij klink aan die ware, baie nabij, maar daar die woord verwaard, ek hoor daar nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder die hulle te wees nie, as Jesus Christus en hom as gekruisig, niks anders nie, net Jesus. Ek was ook by julle in sokkuit, en in vrees, en veel bewe, en my rede en my predene was nie in oorredende woorde van menselijkheid, wijsheid nie, maar in die betoning van geest en kracht, so dat julle geloof nie in wijsheid van mense sal bestaan nie, maar in die kracht van God. Bestaan ons geloof nie vandag, baie keer in die wijsheid van mense nie. Broer, ek sê vir jou, dit gaan met jou goed gaan. Broer, hoor hierdie, hoor hierdie oor openbare, hoor hierdie oor die eendstof wat die gee gaan doen. Ons begin glo wat mense sê. Ons, ek sê vir die kinders baie keer al by die school en vir die mense wat ek mee te doen krijg, ons het deestal baie biroloe, elke oud nou kennis oor die virus. Elke oud weet hoe word die virus saamgestel en hoe infiltreer die virus jou bloedsysteem. Elke oud nou kennis daar. En baie keer vat ons hierdie en ons maak die deel van ons leven. Dit word waarheid. Dit begin in ons leven groei, sonder dat ons is weet en dan begin al die bekommernis in my hart. En daarom is dit vanavond vir my die woord wat op my gekom het, die goedheid en gins van God. Waar kom die goedheid en gins van God? Waar ontvang ek die goedheid en gins van God? As God vir ons sê, in sy woord, die besalm dichter skryf die volgende, daar in besalm 26, 23, vers 6, die kan soen te blaai as die wil, na Psalm 23, vers 6, een Psalm wat die baie goed ken, die Heere is my herde, een Psalm wat David beslis geweet het, wie God vir hom is, beslis geweet het, wie lei hom, beslis geweet het, wie sy beheer, nie om gesteer het, aan hierdie omstandighede, waarin hy hom bevind het, maar geweet het, die Heere is sy herde. Die Heere is sy herde. Maar hoor wat sê in vers 6, hy sê die volgende, net goedheid en gins sal my volg al die dag van my leven. Al die dag van my leven. Ek wil jou vraag, broer en sister, volg goedheid en gins jou al die dag van jou leven. Of is daar partij daar wat jy maar met die moede loos na? Is daar partij daar wat jy sê, Heere, ek weet nie meer wat ek kan doen. So, David, hoe krij jy dit draag om nou vir ons te kom sê, goed ek en gins om my volg al die dag van my leven. Al die dag van my leven. Hoe krij jy dit draag? Hoe kan jy dit sê? En ek sal in die huis van die Heere bly in lente van daar. Mense vind dit net moeilik om op een sonnig kerk te kom. Mense vind dit net moeilik om by mekaar te kom in die huis kom steeds. Om met mekaar by die Heere te kom. En hy sê nie, ek bly in die huis van die Heere. Ek sal bly, ek sal sorg dat ek bly in die woord van die. En die goedheid en gins sal my volg. En vanavond wil ek jou gee vier dinge wat die Heere vir my met my gedeel het. Die gees van die Heere. Hoe ek die goedheid en gins van God in my lewe kan ervaar. Die eerste ding, vraag vir God. Vraag. Hoeveel keer vraag jy en hoe vraag jy? Hoe vraag jy God vir sy goedheid en gins? Wat er goedheid en gins vraag jy? Ek vraag vir een nieuwe kaar, ek wil graag ek die meer haar heen. Paar dinge wat ek ook sal vraag, paar dinge wat in my hart ook kom, wat ek dink belangrik sal wees. Wat vraag ek God? Hoe vraag ek dit van God? Een voorbeeld daarvan in die woord, van iemand wat gevraag het, en ontvang het, en die kans soe te blaai, maar ek gaan dit net vir die noem, daar op 2 Konings 4, vers 1 tot 2, en die daar kyk as die wil, 
Maar ons is van dit ook net vir u noem. Ek weet nie of u weet wat opgeteken is daar in 2 Konings 4, vers 1 tot 2 nie. Een baie bekende gedeelte, ek wil u sê, daar die gedeelte, ek is een ochtend bezig met Bible studie. En ek het net klaar gemaakt en ek sit die radio aan. En op daar die stadium die Dunamis nog bedien, en op daar die stadium was ek nie by Dunamis gemeente nie. Maar die geest van die Heere het al so in my begin werk. En op daai ochtend lees prof hierdie gedeelte vir die kruid van die Heere weer. Daai ochtend lees hy dit. En ek kom in en ek sê vir my vrou, ek kan dit nie doen. Ek lees nou net en ek bid die woord en hier kom hierdie man en hy praat. En op daar die stadium het ek nie gebid en die lewe gevolg soos die oude nou gevolg het nie. Maar het is ek wonderlik hoe die geest van die heren al toe reeds met die mens begin werk het. Hy prikkel, soos het hy Paulus so prikkel. En dan een of ander tyd, dan begin hierdie prikkel in jou groei en meer op. En in daar die gedeelte van 2 Konings 4 vers 1 tot 2, lees ons die volgende. En die sekere vrou en die vrou van die profete seens het dan Lisa geroep en gesê, die dienaar, my man, is dood. En die weet self dat die dienaar die Heere gevrees het. So sy weet, weet hy gevolg, nie Lea nie, hy die Heere gevrees. En nou sê sy die volgende, nou het die skuldhuise gekom om my twee kinders vir hom en een slave te neem. Toe sê die sy verhaal, wat kan ek vir jou doen? Wat kan ek vir jou doen? Het ons nie een God, wat ook graag vir ons iets wil doen, Een God wat wacht dat jy om die rechte vraag vraag. Die vraag van sy kieteid en sy kind. En die vraag sê die volgende. Gee my te kenne wat jy in die huis sê. Ach, laat ek net daar. Nou is kulthuis gekom om my twee kinders van om my slawe te neem. Toe sê die sy vraag, wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis sê. En sy antwoord, die dienares het kwaad niks in die huis nie. Behalwe die flesie met kwaad. En as jy daai verder gaan lees, en jy sien, daai vliesies het hy gevuld, daar was een procedure. En toe sy daar die procedure volg, en sy doen dit, en na sy hier die vraag gevraad, is daar een antwoord vir haar gegeen, en ontvang sy, en kan sy nie genoeg uit die die kruik uit krijn. Goedheid en gins. Goedheid en gins van God volg. Sy het nie meer een man nie, en daar die tyd as een vrou nie meer een man gehad het nie, dan was sy baie, baie gevuld. A man was alles gewees, want hy is die een wat alles gedoen het. Dis hoe dit in daar die tyd gewerk het. En nou kom hierdie man en sy vraag vir hom, want sy weet wie hy dien. Sy weet wie ta man gedien. Die Heere en sy vraag en sy omvang. My vraag vandaan is, hoe vraag jy? Skie jy jy ook te kenne, Heere, my kruik is leeg. My kruik is leeg. Ek het niks meer die binnen nie. Ek smag na die goedheid. Ek smag na die gins. Maak die goedheid en gins aan my bekend. Wees my, Heere, die goedheid en gins. Bid ek dit. Openbaar die geest van die Heere aan my. Wat is die goedheid en gins van God? Hierdie vrou ervaar dit prakties. Die goedheid en die gins van God. Nog een voorbeeld is die kanineese vrou in Matthies 15 vers 21. Daar die vrou kom en sy smeer. Sy smeer van die Heer en die Heer sê vir haar, vrou, ek het nie gekom vir jou. Dit is nie nou jou tyd. Maar sy hou aan. Sy smeer, sy vrou, want sy sien, sy kan iets ontvang. Sy kan goedheid en gins ontvang. Sy kan ontvang van die man. En hier die vrou met haar praterij, die ander waar wegwees, die disciple sê, al jyre, moet nie eers na haar luister, moet nie eers hoor wat sy sê. En jyre draai om en sê vir haar vrou, omdat jy nie die heel tyd gedoen het, omdat jy my gepraat het, sal ek het aan jou gee. Sy het sê self die hoenties in die krimmels. Sy was bereid, net om eers die krimmel te vat. En God sê nie, sy smag in haar hart vir my heren. En hy weet, Jesus weet, ek het gekom vir jou oor, hy het geweet, hy het gekom om die te red, wat hy loor is, ons het loor is. En daarom het hy sy geweet, goedheid en gins, sal sy by hierdie man van ontvang. 
en Jesus via jou naam. Vraag hom, vraag hom, is het goed uit in Christ. Die tweede ding is, bid ek, bid ek tot God vir hierdie goed uit in Christ. Bid ek, een voorbeeld daarvan, ek slaan my oe op na die berge, is Salom 121, Ek slaan my oor op na die berg. Heere, in 2021 slaan ek my oor op na jy. Ek weet nie, Heere, of ek verhooging gaan kry nie. Heere, ek weet nie, wat gaan met die COVID-19 gebeur nie. Heere, ek weet nie, wat gaan ek verder doen nie. Ek weet nie, om dier te gaan nie. Mense wat ek ken, geliefd is wat ek ken, is bezig om te sterk, Heere. Ek wil die goedheid en gins in my hart kry beteken het dat alles wat die omheer gaan gebeur goed gaan neer. God gaat sy goedheid en gins in jou plaas, so dat jy kan doen sy wil, en dat jy kan leer in sy goedheid en gins. Paulus sê, onder alle omstandighede, het ek die Heere verblij. Philippense 4 vers 4 sê, ek verblij julle in die Heer. Hy sê, ek het my verblij, in al hierdie omstandighede, het ek my verblij in die Heer. Ek het my verblij, hoekom? Want Paulus het gebid, Paulus het geluister, Paulus het verstaan, wat is die goedheid en gins van God, nie die verstaan van, dat hy geweet het, ek gaan skipreer blij, ek gaan gepik word dier een adde, en kom Paulus omgedraaid en sê, is dit die goedheid en gins van God? Nee, hy het geweet, die goedheid en gins van God, is sy erfdeel, in dit wat bewerk is dier Jesus, hy het dit geweet, en dit is wat Paulus gebid het ook, dit is wat, hierdie besalling, wat David gebid het, hy gesê, ek slaan my oor op na die berge, want hy het geweet waar sy kracht vandaan kom, hy het geweet waar kom sy goed het in kins vandaan. Hoe lyk het vir my en jou broer, as het moeilik gaan, siste, as het moeilik gaan, slaan ons ons oor op na God, soek ons sy goed het in kins, ons staan ons maar die onder, en ons prewel maar gebed die, en ons hoop maar vir die beste. Of glo ons werk, dat die goedheid en gids van my God so my sal vul, dat my omstandighede nie oor my sal heers. Paulus kom baie makkelijk gesê, dit die goedheid en gids is. Hy het gesê, ek leef nie meer. Christus leef in my. Ek leef in Christus. Bid, vraag, Jesus in die Breers 5, en die kan so te blaai, as hy wil. Bid, Jesus, is daar een getuienis oor die gebed van Jesus. Baie van die pastore sal weet, daar al staan in die Breers 5 vers 7. En is soos pastoor, daar ook die rechte gesê, ek wil nie dit buiten context sê. En hierdie gedeelte sal ek ook nie buiten context sê. Dit gaan oor hoe daar gevraag wat moet word. Jesus, een getuin is aan ander die gebedslewe van Jesus. Die Breers 5 vers 7. Hy is Jesus wat in die daal van sy vlees, in die daal van sy vlees, hy is in die vlees gekruisig, hy het in die vlees pijn ervaar, hy het in die vlees pijn ervaar, so dat die mens dit sal ervaar. In die daal van sy vlees, het hy gebid, gebede, en smetinge met sterke en trane, aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, Hy het geweer die goedheid van gins van God gaan in werking kom, as ek in die doodheid opgewek word. Hy het gebid vir die goedheid van gins van God. Hy het gebid van God al, hy sê, uit die dood kon red, en ook verhoor is, uit die angst. Broer en sister, as ek en jy bid, en ons is in angst, glo ons, vertrouw ons, weet ons die goedheid van gins van God, sal die omstandighede, en dit wat nou in my lewe heers, wegneem. Is ek bereid om dit te glo, is ek bereid om te glo, dat die goedheid en gins van God, my sal volg. Die derde ding, neem en glo. Na ek gebid het, moet ek het neem, en ek moet het glo. Een voorbeeld van iemand, wat geneem en glo het, is die hoofdman, wat sy slaaf, wat op sterwe geleed, op sy slaaf, wat baie siek was, Lukas 7, en lesteer iemand, en hy sê, 
Weet jy, Heere, jy hoef net een woord te spreek en ek toon ek weet my slaap sal gesoek word. Ek het nog nooit hierdie geloof by die man gesien en is die woorde en die getuinis van Jesus. Hierdie man weet goedheid en guns is geseetel in Jesus. Die goedheid en guns van God, Jesus is die goedheid en guns van God. Hy ervaar dit, hy weet, dat as ek hierdie man vraag en hierdie man selfs net spreek, sal ek die goedheid en ek sal die guns van God in my lewe ervaar. So hy het gegloe, hy het geloof gehad, het ek en jy na ons gebid het, vir die goedheid en guns van God, vir dit wat God in my lewe bewerk, neem ek dit, en gloe ek dit soos hierdie hoog moet. Of moet daar nou daadwerkelijk iets gebeur, en moet God nou, jy moet nou dadelijk, nou jy moet nou iets gebeur. Of weet ek, dat God so goed het en guns, my sal gebeur. Want God het my gehoor. As die woord sê, al die gebede word opgevang, as daar in openbaring staan, dat God al die gebede opvang, en al die gebede hoor, en dit vir God die aangename reek is, wanneer dit aangesteek word, hoe weet ek dan, dat God sal dit wat ek gebid het, aan gehoor geef? Of kyk ek vast in die vlees? So as die vlees nou sterk, God my nie gehoor het, Ons lees dan dat selfs, nadat jy gesterf het, dit wat jy gebid het, wat sal volbring, die goedheid en guns van God. Dis ek om daar wat kan sê, al die dag van my leven, en dan nog, so die goedheid en guns van God sal nooit einde. As ons een dag daar in die hemel is, as ons een dag, so ek ros sê ons, as ons een dag nou by God is, want hy gaan ons nou daar in die hemel beweeg, as ons nou by God allemaal is, sal ons hierdie goedheid en guns van God so gebaar, dat ons nie eers sal kan kyk nie na hom nie, ons sal nie eers kan sê, want dit so veel, ons sal nie, dit sal ons oorwelde, maar die feit van die saak is, terwijl ek en jy nou hier is, verstaan ons hoe groot is hierdie goedheid en guns, bid ons, vraag ons, neem ons dit, Nog een getuinis daarvan is Jesus bid in die tuin van Gethseman, Lukas 22. Hy bid en hy sê, Heere, as het nie wil is, laat hierdie beker verby my gang. Laat hierdie beker verby my gang. Hy bid, hy vraag, en toe hy klaar gebid het, en die hengel om versterk het, het hy teruggegaan en vir hy gesê, wat doen jylle, kom ons gaan kom ons gaan aan, wat het hy gedoen? Hy klaar geneem van God, God so goed uit te gaan, want hy het geweet, God gaan hom opwek, uit die dood. Hy het geweet, hy het geneem, hy het die goed uit die gins van God geneem, hy het geweet, dit sal hom volg, dit sal hom bijblij, God sal hom nie verlaat nie, die goed uit die gins van God, sal by hom bly. Daarom vraag ek jou, broer en sister, neem jy, en gloe jy, as jy gebid het en gevraag, die goedheid en guns van God. Die laaste punt, getuig van God sy goedheid. En daaraan het ek al reeds geraak, as ons blaai na Philippense toe. Ons kyk daar in Philippense. Philippense 4. Ek gaan daar vir die paar verse wees. Een gedeelte wat so baie uit verband geruk word. Ek luister een keer, iemand praat met my en hy sê vir my, hierdie rugby speler, en ek het niks teen sport nie, maar ek weet dat my God is my alles. Maar as ek vir jou sê, wat hy sy gesê het, is die volgende. Sê sê, hy dra een bankie, en op die bankie staan die volgende geskrywe, Ek is tot alles in staat dier Christus wat my kracht geef. Nou as hy klaar hier die drie gedruk het of die punte behaal het, nou is hy tot alles in staat dier God wat om kracht geef. My broer, jy verstaan glad nie. Jy verstaan glad nie die guns en die goedheid van God nie. 
Die gins en die goedheid van God is nie gesetel daarin dat ek is van is wat ek ween nie. Die gins en goedheid van God is daarin gesetel dat ek verloos en gered kan word. Dit is gesetel in Jesus Christus. Die gins en goedheid van God is Jesus Christus. Dit is vir my nie ook gegeen. Hy is die goedheid en gins van God. Want ons ervaar die goedheid van God door Christus wat ons gesterf het aan die kruis. Ons ervaar die gins van God door dit wat Christus bewerk het na sy opstanding, die bloed wat hy gebring het, die verbond wat geseel is. Die testament wat bekrachtig is. So ek en jy ervaar dit. Dit is wat het beteken. Dit is wat Paulus verstaan is. Hy sê ek is tot alles in staat. Ek weet Jesus wat jy vir my bewerk het. Ek weet wat jy vir my kan doen. Weet jy wat Jesus vir jou kan doen? Want as jy weet, broer en sisse, sal sy goedheid en gins jou die heel tyd vol. Sal jy so daai om gesê, ek sal die heel tyd bly wees. Daar aan toe is vir jou gebid het, my broer. Goedheid en gins. Goedheid en gins van God jou gevol. Die getuinis wat ek sien, op die hart tot hart groep, in die groepe wat ons heet, wat opgaan, nadat die goedheid en gins van God ingetreed. Nadat het het geneem het, gegloed, gebid het, en getuig het. Mense kom terug en getuig. Ek en daar ook ek tot bekering gekom het. Toe ek die Heere aangeneem het, gaan ek die volgende dag en ek praat met die man. En die man is ook een pastoor. En ek sê vir hom, weet jy dat iets in my leven gebeur? Ek kan nie vir jou sê nie, iets hier binnen het geskeer. En hy sê vir my, dis moe. Dis moe. Verstaan glad nie die goedheid en gins van God. Dat die goedheid en gins van God so groot is om in my te skeer en in my te openbaar wat my God vir my te doen. Broer en sister, wat ons krijg, Philippense 4 vers 4, verblij jylle altyd in die Heere, ek herhaal verblij jylle, verblij ons ons altyd in die Heere, in alle omstandighede, verblij ons ons in die Heer. Vers 13, ek is tot alles in staat, tot Christus wat my kracht heet, dit wat Paulus die Heer gegaan het, skipbreek geruid, geslaan is, verdood gelaat is, kan hy nog steeds sê, ek is tot alles in staat, die ganse goedheid van God volgt my. My broer en sister, as ek en jy jou bestaan, dan gooi my en jou my klippe, onder ek, of ons, die goedheid en ganse van God en hy sal ervaar. Stefanus sê, ek sien hom skeer vir oor, ek sien Jesus aan die rechterhand van my vader. Terwijl hy gesteenig word, die goedheid en gins van God, so groot op die man, sy leven vir hom niks beteken. Die goedheid en gins, alles vir hom is. Bid ek en jy, vra ons dit, neem ons dit, en tuig ons daarvan. Vers 17 Nie dat ek die gave soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op die rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het oorvloed. Daar is meer in daar die rekening as wat nie al staat. As ek, Jesus Christus, dit wat ek ten volle betaal het, teste les staat, dit is wat ek het geroep, teste les staat, dit is vol brug, ek het die volle prijs betaal, ek het alles betaal, alles wat geskuld was om het vir jou moeilijk te maak, om die gins en goedheid van God te bewerk, het ek, Jesus Christus, vir jou betaal. Daarom kan jy dit van my vraag, daarom kan jy dit van my bid, daarom kan jy dit neem en gloe en getuig daarvan. Was dit nie die opdracht? Gaan uit en getuig. Getuig van Jesus. Wat getuig jy van Jesus? Sy goedheid en gins. Wat kon mense graag oor? Genaad. Genaad. Goedheid en gins, wanneer dit met jou moeder gaan, broer en sister, is so makkelijk. Is so makkelijk. So vanavond is dit in my hart, die gebed, wat ons vanavond kan bid, die goedheid en gins van God. Smak ons dan. Wil ons graag dit dee. Wil ons graag dit wat Jesus vir ons bewerk het aan die kruis, wil ons graag dit alles binnen in ons heen, soos wat die besalm dichter geskryf, soos wat David geskryf het, ek sla my oor op na die berge, waar sal my hulp van af? My hulp is van Heere, want hy gee my goedheid en gins. Hy 
gegeven het. Als ons vanavond ons bidplekke toe gaan, kom ons bid vir hom. Heere, ook een waar in 2021, in hierdie moeilike tyd, waar my werk moeilik gaan, waar ek my huis moeilik gaan, waar ek sien hoe jong mense zwaar kry, waar ek sien hoe mense met valse heren aanhaal, grijp na grashalms, Heere, openbaar die goed uit die gras, openbaar Christus aan, wat hy is die goed uit die gras. Kom ons gaan vanavond om ons bidplek, en dan bid ons, hierdie openbaar, en die goed uit die gras, en God, en ons bid ons saam. Kom ons bid saam, krijg elkeen sy bidplek, en dan bid ons saam,